de grabar. El ámbito significa que la base de datos pertenece o va a ser reconocido en todo el libro, o sea, en todas las hojas que tú tengas en tu archivo. Recuerden que el archivo de Excel se llama libro. Entonces vamos a aceptar. Y listo. A partir de ahí, cada vez que yo seleccione así la base de datos, acá sale su nombre. ¿ya? Acá, data sale. ¿Bien? Solo a este primer ejercicio le vamos a dar nombre a la base de datos. Y eh, la, las funciones de base de datos trabajan bastante parecido a los filtros avanzados. ¿Por qué? Porque requiere una tablita adicional con los mismos campos de la tabla o base de datos. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los campos? Son los títulos. Cuando uno habla de base de datos, eh, los títulos se conoce como campos. ¿verdad? Estos títulos se le conoce como campos. Entonces, cuando uno trabaja con funciones de base de datos, se requiere una tablita adicional llamado los criterios, igual o parecido a los filtros avanzados. ¿verdad? Y... Eh, se trabaja de esta manera, miren, acá nos piden el total ventas de enero por vendedor, total ventas de enero por vendedor, total ventas de enero por vendedor. Este primer ejercicio lo voy a cambiar, ¿no? para hacerte los ejemplos. Entonces, eh, si a mí me piden total ventas de enero por vendedor, quiere decir que acá en vendedor yo puedo colocar cualquier nombre de los vendedores, nosotros tenemos varios vendedores ahí, por ejemplo voy a colocar Carlos. ¿No? Y la fórmula sería así, como es un total es B de suma, entonces colocas B de y automáticamente el Excel te da varias funciones, ¿verdad? ahí está B de suma, eh, B de suma te pide primero la base de datos, si tú seleccionas todo va a salir data que es el nombre de la base de datos, coma, luego te pide El nombre de, de donde va a ir a sumar, va entre comillas, el, el nombre del campo donde va a sumar, ¿no? ¿Qué te piden? Total ventas, o sea, iría aquí total. No, total ventas de enero, dice, ¿no? Entonces sería enero acá. Total ventas de enero. ¿Está? Coma, y después vendría el criterio. Puedes seleccionarlo así. Así, o puedes seleccionarlo así, todo, y ya se trabajaría con varios criterios. En este caso, como solo es un criterio, ahí. Seleccionamos así, cerramos, y listo, jóvenes. Eso es, así trabajan las funciones de base de datos. Lo que va a sumar ahí son todas las ventas de enero eh, del vendedor Carlos. $1,550 ha vendido Carlos, ¿ya? $1,550. Si nosotros, eh, si tú quieres comprobarlo, tendrías que separar todo esto en enero de Carlos, por ejemplo. Vamos a comprobarlo manualmente para que veas qué es lo que se ha hecho. Carlos ha vendido $100, luego $500, luego $150, luego $250, luego $260, 140 y 150. Eso es lo que ha vendido Carlos. Todo esto lo sumaríamos en cuánto da. Vamos a hacerlo con autosuma. Ahí está, sale exacto, miren. Sale exacto. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que hace la función de base de datos. Eh, ha sumado todas las ventas de enero, pero de Carlos nada más, ¿no? Porque en el criterio se colocó Carlos. Lo bueno de esto es que tú puedes cambiar el criterio. Por ejemplo, de repente ya no queremos saber de Carlos, queremos saber de, de Miguel. 1900. ¿Ven ¿eh? cómo cambia? De Luis. Ahí está, son tres vendedores nada más. Podríamos saber inclusive de dos, de Luis y Carlos. O Carlos, así, ¿no? 
por ejemplo, acá colocamos Carlos, pero el rango del criterio cambiaría. Ya sería I3, así. Ahí está, miren. ¿Eh? Ese es O. Igual que el filtro avanzado. Yo les dije que en los filtros avanzados O es una fila más y un I es una columna más. Entonces, ahí yo estoy sumando todas las ventas de Luis o Carlos, dice. Luis o Carlos. ¿no? Luis o Carlos. Por ejemplo, de, de este es de Carlos, ¿no? De Luis, ¿cuántos Luis ha vendido? A ver, Luis tiene 800. Luis tiene 120. Luis tiene 180, 190. 180 y 190. Esas son las ventas de Luis. Vamos a sumarlo. 1.660 sale Luis, ¿no? Entonces yo su, si sumo esto igual, 1.550 más 1.650, sale 3.210. Ahí está, jóvenes, ¿no? Y todo este trabajito que lo hago manual, y este es que la base de datos es pequeña. Imagínate una base de datos de 100, 200, 300, 1.000. 1500 registros, sería muy difícil hacerlo manualmente como lo he hecho acá. Pero lo único que estoy haciendo acá es comprobando si de verdad este es el resultado. En una base de datos grandes es bien complicado comprobarlo, te va a demandar un tiempo estar eh, fijándote todo, sacando aparte todas las ventas de cada vendedor. Bien, entonces miren, así podemos hacer este trabajo. Podemos usar O, podemos usar I. ¿Ya? Podemos usar inclusive eh, varios, este, varios este, criterios, ¿no? Por ejemplo, de repente yo no quiero saber, voy a borrar. Eh, a ver, queremos saber, por ejemplo, de cuánto ha vendido Luis, eh, cuánto ha vendido Luis Azúcar. Así, un doble criterio. Entonces, colocamos igual, B de suma. B de suma, el, la base de datos se llama data, Ahí está. Yo lo, como ya le di nombre, lo puedo trabajar. ¿Ya? Eh, solo le he dado nombre a esto primero, el resto no tiene, ya tú vas a, a trabajar con rango, ¿no? de ahí voy a hacer un ejemplo, ¿ya? voy a hacer algunos ejemplos más para explicar. Bien, la base de datos se llama data y entre comillas va el campo que nos piden sumar es enero, y el rango de los criterios ya sería estos dos. Falto la coma. El rango de los criterios es estos dos. Así sería. ¿Bien? ¿Cuánto Luis ha vendido azúcar? 1220 Luis ha vendido azúcar. ¿Qué está haciendo la función? Vamos a ver, ya Luis, azúcar, azúcar ahora, mira, Luis... Acá tenemos Luis Azúcar en enero, 800. Vamos a sacarlo para comprobarlo. ¿Qué más? A ver. Luis Azúcar, Luis Azúcar 120. Y Luis, Luis Menestra, Luis Menestra. Luis Azúcar 180 y 190. También 190 de azúcar tiene registrado. Ahí. Igual suma y seleccionamos. Ahí está. Igualito. Esto lo hago manualmente, lo que está haciendo la fórmula función. Lo que está haciendo la fórmula función es solo sumar las ventas de Luis de enero, pero solo de azúcar. Suma las ventas de Luis de enero, pero solo de azúcar. ¿Ya? También podemos hacer esto, miren. ¿ve? Podemos sumar la, las, las ventas de Luis y, a ver, Carlos. Azúcar. Entonces, miren, eh, pero acá la fórmula cambiaría y el enunciado también cambiaría. Voy a ponerlo acá aparte, ¿ya? ¿eh? Esto voy a borrar. Voy a ponerlo por acá. Esto sería eh, total ventas. Vamos a hacer total ventas de febrero. Para ver otro ejemplo. Total ventas de febrero de Luis o Carlos. Azúcar. Total ventas de febrero de, de Luis o Carlos Azúcar. 
igual de azúcar, ¿no? Sería igual, entonces, B de suma, data, coma, entre comillas, ya sería febrero. Febrero, así. Porque me están pidiendo las ventas de febrero. Coma y el rango del criterio ya sería todo esto. Así. Ventas de Luis o Carlos de azúcar. ¿Ah? Enter. Sale 1115. Vamos a ver si es verdad. ¿Ah? Vamos a ver si es verdad. A ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver acá. Venta de febrero de Luis o Carlos Azúcar. A ver, Luis o Carlos. Carlos Febrero tiene arroz. Carlos, ah, por acá. Vamos a empezar primero de Luis. Luis tiene acá azúcar de febrero y 150. ¿No? Eso es lo que está haciendo la función, mira. Luis en febrero acá también tiene azúcar, 180. Luis Menestras, Luis Azúcar, 145 y 230. Febrero, ¿no? De febrero. Igual suma, sumamos este. Sale 705. Y faltaría de Carlos, si es que ha vendido. A ver, vamos a ver, Carlos, Arroz, Carlos Fideo, Carlos Fideo, Carlos Fideo, Carlos Azúcar, 410. Carlos Arroz, Carlos Arroz. Solamente tiene esto. A ver, entonces sumaríamos igual 700. O acá más. Esta celda más 410 sale 1115. Ahí está, ¿ven? Ese es el resultado de acá. Estamos sumando las ventas de febrero de Luis o Carlos de azúcar. De azúcar. Ahí está. Y así, jóvenes, podemos trabajar con muchos criterios, con muchos criterios. No tenemos muchos criterios acá en esta base de datos, ¿ya? Pero ahí te acabo de dar un ejemplo de todo lo que se puede hacer con las funciones de base de datos. Podemos trabajar con O, con I, ¿ya? Y hay que saber utilizar el rango de los criterios, nada más. Ya está. ¿Bien? Entonces... Es depende que nos piden. Bueno, sí lo voy a dejar como está. Y de ahí te voy explicando, ¿no? Dice, total ventas de enero por vendedor. Entonces tú vas a hacer así. Colocas un vendedor. Vamos a colocar Carlos. Y luego haces tu fórmula. Igual B de suma. Estos ejemplos son fáciles. No utilizan muchos criterios. Pero te acabo de explicar que también se puede trabajar con varios criterios. B de suma. Data, que es la base de datos que le hemos dado ese nombre, entre comillas es enero, porque te están pidiendo eh, total ventas de enero, y el rango de criterio es este de acá. Carlos ha vendido 1550, podemos cambiar a Luis, podemos cambiar Miguel, podemos cambiar nada más, hay tres, ¿no? Y ahí están sus ventas de cada uno. Listo, y lo dejas ahí, ¿ya? Te vas a la práctica 2. En la práctica 2 te dicen total ventas de enero por producto. Quiere decir que tú tienes que colocar acá un producto. Voy a colocar arroz, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí colocamos igual eh, P de suma. Y ya acá no utilices el... Puedes utilizar el nombre de la base de datos, pero se va a ir a la práctica 1, ¿ya? Entonces acá hazlo de esta manera, mejor ya selecciona normal, así, coma, ya no, como no tiene nombre va a salir el rango, entre comillas sería enero nuevamente, y el rango del criterio sería este de acá. Así sería, miren. Total ventas de enero por producto. Y listo. ¿Bien? Total ventas de enero por producto. Y ya les expliqué que podríamos hacerlo por dos productos, por tres productos, por tres productos y el vendedor, por tres vendedores y un producto y así. ¿No? Podemos colocar varios criterios. El, lo que tú tienes que darte cuenta es cómo seleccionas los criterios. 
como lo hice en el primer ejemplo. Acá voy a hacer otro ejemplo. A ver, por ejemplo, nos piden total ventas de febrero de fideos o menestras. Entonces colocamos acá el criterio sería fideos y acá menestras. Y acá colocáramos así, igual B de suma, rango de criterios, toda la base de datos, coma, entre comillas, eh, sería febrero, coma, y el criterio sería entonces, dos. Así. Esto significa total ventas de febrero de fideos o menestras. Y ahí está. Bien, jóvenes. Y así, ¿ya? Así. Entonces, acá te estoy dando un ejemplo más. Y aquí voy a borrar esto y dejamos fideos. Podemos, no, dice totalmente de enero por producto. Ya puse fideos, puedes colocar arroz, puedes colocar eh, azúcar, cualquiera. Sale el resultado, ¿ya? Nos pasamos al tercero. A ver, totalmente de febrero por producto, dice. Entonces acá hay que colocar un producto nuevamente, pero ya sería de febrero. Igual B de suma. El primero te pide el rango de la base de datos, así. Coma, entre comillas, febrero. Coma y el rango del criterio. Y ahí... Presionamos Enter y sale la cantidad. Te vas al 4 y haces lo mismo. Dice, total ventas de marzo por vendedor. Hay que colocar un vendedor. Coloca cualquiera que tú quieras de los vendedores que tenemos ahí. Y colocas igual B de suma. El rango de la base de datos. Si es que fuera un solo ejercicio, ya le damos nombre, ¿no? Pero son varios. Entre comillas ya sería marzo. Marzo, porque nos están pidiendo total de marzo. Y el rango de criterio sería este de acá. Ahí tenemos, jóvenes. Enter. Y listo. Nos vamos al 5. Dice total ventas de marzo por vendedor y producto. Eso quiere decir que vamos a colocar un producto, fideos por ejemplo, y un vendedor, Carlos por ejemplo, ¿no? Entonces, este es como hicimos hace un momento el ejemplo. Igual B de suma, rango de la base de datos, coma, entre comillas, marzo, porque nos piden el total marzo, coma, y el rango del criterio. Así sería. Entonces va a sumar las ventas de marzo, pero solo los que del vendedor Carlos se ha vendido fideos. Esa es la diferencia. Enter. Ahí está, jóvenes. Listo. Dice, total ventas de febrero por vendedor y producto. Igual, podemos colocar un vendedor, por ejemplo, Luis. No acaba el producto, vamos a poner azúcar. Acá Luis, por ejemplo, ¿no? Y acá colocamos igual B de suma, el rango de la base de datos, coma, entre comillas, el campo que vamos a sumar. Nos piden ventas de febrero, colocamos febrero, coma y el rango de los criterios.
Ahí está, joven. Ese es. Y así. Eh, van a ir, a ver, de la práctica se dice, totalmente de febrero mayores a 300. Igual, bueno, hay que colocar, en febrero colocas mayor 300, porque nos están pidiendo la, sumar las ventas de febrero, pero que sean mayores a 300. Entonces el criterio sería en febrero mayores a 300. Igual B de suma, el rango de la base de datos, coma, entre comillas, febrero, y el rango del criterio sería así. Así sería jóvenes. ¿Va? Estamos sumando las ventas de febrero que sean mayores a 300. <coughs> a ver, ventas de febrero que sean mayores a 300. Solamente acá tendríamos, vamos a comprobarlo, 400, 800, 600, <coughs> de más 420, 410, 410, nada más, creo que esto sería todo, suma, y sumamos esto de acá, sale... Ahí está. 3.040. 3.040. Entonces se está sumando todas las ventas de febrero, pero que sean mayores a 300. Podemos especificar más este, condiciones, ¿no? Por ejemplo, eh, de, la, de arroz, del vendedor Carlos, ¿no? Especificar más criterios. Podemos, podríamos hacerlo también. A ver, una más. A ver, total ventas de enero mayores a 300. ¿Acá que era de febrero o qué? Sí, este es de febrero, este es de enero, ¿ya? Es igual, tendríamos que colocar, pero en enero ya. Mayor 300, así. Igual B de suma, el rango, coma, entre comillas, enero, coma, y el criterio, así sería, ¿no? Solo va a, va a contar las ventas, va a sumar las ventas de enero mayores a 300, 2.750. Total ventas de marzo menores a 300. Ya tendrías acá marzo, colocas menor 300. Solo estoy haciendo ejemplos o solo vas a hacer ejemplos con un criterio, pero ya te expliqué que se pueden usar varios criterios, así como el filtro avanzado. Se puede utilizar el I, el O. El, si utilizas el O es una fila más, si utilizas el I es una columna más. Igual B de suma. La base de datos, coma, entre comillas, marzo, coma, y el rango del criterio. Menores a 300, ¿no? 1,328 uh, suma las ventas que son menores a 300. Y así, jóvenes, ¿no? Así vas a hacer. Dice, total ventas de enero mayores a 200 por producto. Entonces colocas un producto, por ejemplo, fideos, eh, ventas de enero, que, es, que son mayores a 200. Dice, así, mayor a 200. Entonces colocaríamos igual, B de suma, el rango de la base de datos, coma, el criterio, te piden ventas de enero, enero sería acá el campo, coma, y los criterios serían estos dos. Así sería. Total ventas de enero mayores de 200 por producto. Solo va a sumar las ventas de enero mayores de 200, pero de fideos. Podemos cambiar arroz. Ahí está, hay poco en arroz mayores de 200. Eh, menestras. Menestras. 
menestrazos. En el caso de menestras, hay, no hay nada que sean mayores a 200. A ver, menestras en enero, 180, por eso es que no hay. Acá hay 190. Y nada más, como hay dos menestras nada más y las dos son, no son mayores a 200, sale cero. Azúcar. Ahí está, joven. ¿no? Y así, vas a encontrarte con, con B de suma, vas a encontrarte con B de promedio. A ver, vamos a buscar un B de promedio. Ahí está, dice promedio de ventas de los totales por vendedor. De los totales, promedio de ventas de los totales por vendedor. Vamos a colocar aquí un vendedor, Carlos, por ejemplo. Y colocamos igual B de suma, promedio de ventas de los totales. O sea, hay que colocar la base de datos, coma y entre comillas, total. Nos piden de los totales, que sería el total. Hay que colocar igual como te he escrito acá arriba. Coma y el rango del criterio sería este de ahí, así. Promedio de ventas de los totales por vendedor. B de promedio, es perdón. B de promedio. Acá he puesto B de suma. B de promedio. Ahí está. B de promedio. Y listo, jóvenes. Eso es, sale con decimales porque es una división. Recuerden que el promedio es una división. Y así van a encontrar eh, promedio, acá también, acá también promedio, promedio, máxima acá. Es, dice máxima venta de los totales por vendedor. Entonces vamos a colocar acá Carlos, por ejemplo, eh, y colocas igual B de max. Máxima venta, dice, bueno, de los totales. Entonces sería la... El rango de la base de datos, coma, como te piden máxima venta de los totales, hay que colocar acá total, así se llama, y el rango de criterios, los vendedores. B de max sería la función. La función sería B de max. Y sale 1400. Y así, ¿ya? Eh, vamos a encontrar B de min, acá de máxima también, acá máxima, mínima, B de min. Cantidad es B de contar, igual B de contar o B de contará, puede ser también, cualquiera de los dos, ¿ya? Eh, el rango, el criterio sería enero, y el rango de los criterios dice cantidad de ventas de enero por vendedor. Acá. No he puesto el vendedor, ahorita lo voy a colocar, pero así sería la fórmula. Así sería la fórmula. A ver, vamos a colocar... Eh, ¿Qué vendedor? Carlos. ¿Cuántas ventas tiene Carlos? Siete. ¿Cuántas ventas tiene Luis? Luis tiene seis. Miguel tiene seis también. ¿verdad? Y Carlos, siete. Ahí está. Eso es, ¿ya? B de contará. O B de contar porque en realidad va a contar números. Recuerden que contará cuenta cualquier valor, ya sea números, textos, fechas. En cambio, B de contar solo cuenta números o fechas. Eso lo, lo debemos saber de Excel. De Excel 1. De Excel 1. Enter. Y listo, jóvenes. Bien. Entonces, si alguien tiene una pregunta, de una vez, o oh, ya para dejarlos, puede dejar de grabar.